do. <laughs> Γεια χαρά! Είμαι ο Βασίλη Γκαρούτζο και βλέπετε Homo Profundus. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για του ανθρώπινου πνεύμονε και θα εξηγήσουμε γιατί το μέγεθό του διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο για την υποβρύχια δραστηριότητα με άπνια. Για να μην χάνει τα νέα επεισόδια του Homo Profundus, κάνε τώρα subscribe στο κανάλι μου και κλικ στο καμπανάκι. Το υλικό των ανθρώπων μοιάζει με λιωμένο γυαλί από καμίνι. Του ανθρώπου μπορεί να του συστρέψει, να του τεντώσει και να του πλάσει σε εκπληκτικό βαθμό. Ήδη από τον 15ο αιώνα, ο Ιταλό πολυμαθή τη αναγέννηση Λεωνάρντο Νταβίντσι υποστήριζε πω το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένοι οι πνεύμανε των ανθρώπων διαστέλλεται και επεκτείνεται. Όπω χαρακτηριστικά έλεγε, οι πνεύμονε είναι σπογκώδει και συμπιέζονται υπό την επίδραση κατάλληλη δύναμη. Ενώ εάν η δύναμη αυτή απομακρυνθεί, ο όγκο του αυξάνεται ξανά στον όγκο που αντιστοιχεί στο αρχικό του μέγεθο. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονό ότι οι αθλητέ υψηλού επίπεδου, καθώ και δημοφιλεί μουσικοί ερμηνευτέ ή οι μουσικοί που παίζουν πνευστά όργανα, έχουν μεγαλύτερο όγκο πνευμόνων από τον μέσο όρο. Η ελαστικότητα των πνευμόνων και η δυνατότητα σύμπτυξή του είναι οι δύο πιο σημαντικοί παράγοντε που επηρεάζουν τη διαδικασία τη αναπνοή. Η ελαστικότητα του θώρακα είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι εκφράζει την αντίσταση που αντιμετωπίζουν φυσιολογικά οι πνεύμονε κατά τη διάρκεια του ενεργού μέρου τη αναπνοή, κατά τη διάρκεια δηλαδή τη εισπνοή. Όσο πιο ελαστικοί είναι οι πνεύμονε, τόσο λιγότερη είναι η ενέργεια που απαιτείται για να του γεμίσει κανεί πλήρω. Όσοι από εσά εισπνέουν με μεγάλη ταχύτητα και ένταση, θα πρέπει προφανώ να το ξανασκεφτούν. Υπάρχουν έξυπνοι τρόποι να πετύχει κανεί το επιθυμητό αποτέλεσμα με πολύ λιγότερο κόπο. Το μέγεθο των πνευμόνων έχει να κάνει περισσότερο με τη δύναμη των εισπνευστικών μειών παρά με την ελαστικότητα των πνευμόνων και του θωρακικού κλεβού. Όσοι από εσά έχετε ζωτική πνευμονική χωρητικότητα όγκου από 3 έω 6 λίτρα και έχετε ασχοληθεί σοβαρά με τι διατάσει και την ελεύθερη κατάδυση για μερικά χρόνια χωρί να έχετε βελτιώσει τον πνευμονικό σα όγκο, θα πιστεύετε σίγουρα ότι το μέγεθο των πνευμόνων έχει να κάνει μόνο με τη γενετική, ύψο, βάρο, ηλικία κτλ. Η άποψή μου είναι ότι είστε κατά το ίμιση λάθο. Ο Μάικλ Φέλμπ δεν θα είχε μια τόσο μεγάλη πνευμονική χωρητικότητα εάν είχε αποφασίσει να γίνει αρχιτέκτονα ή δικηγόρο αντί για επαγγελματία κολυμβητή. Το ίδιο ισχύει και για τον Βρετανό κοπηλάτη και τρει φορέ χρυσό Ολυμπιονίκη Πίτ Ριντ, ο οποίο έχει την μεγαλύτερη επίσημα καταγεγραμμένη πνευμονική χωρητικότητα των 11,68 λίτρων. Και οι δύο αυτοί αθλητέ, αλλά και πολλοί άλλοι, έχουν πνευμονικό όγκο πολύ μεγαλύτερο από το μέσο όρο που αντιστοιχεί σε 6 λίτρα για του άνδρε και 4 λίτρα για τι γυναίκε. Κατά την κολύμβηση στην επιφάνεια, ο θώρακα παραμένει βυθισμένο στο νερό. Εξαιτία αυτού, οι αναπνευστικοί μύε αναγκαστικά αναπτύσσουν υψηλότερη πίεση κατά τη διάρκεια του αναπνευστικού κύκλου. Κατά την κολύμβηση στην επιφάνεια, εκτό από την λειτουργική ενίσχυση των μειών, επέρχεται και βελτίωση τη ελαστικότητα του θωρακικού τυχώματο. Το διάφραγμα και οι υπόλοιποι αναπνευστικοί μύε γίνονται πιο ισχυροί, έτσι ώστε ο θωρακικό κλοβό να μπορεί να μεγαλώνει κατά τη διάρκεια τη εισπνοή, αφήνοντα περισσότερο χώρο για του πνεύμονε. Η μεγάλη χωρητικότητα των πνευμόνων είναι ένα πραγματικό πλεονέκτημα για τον χώμο προφούντου. Είναι απλό. Όσο μεγαλύτεροι είναι οι πνεύμονε, τόσο μεγαλύτερα είναι τα διαθέσιμα αποθέματα οξυγόνου. Ο βαθύτερο χώμο προφούντου του κόσμου, Herbert Nitz, σίγουρα δεν χρειάστηκε να δουλέψει τόσο εντατικά για την τεχνική του, όσο άλλοι σπουδαίοι βαθιδίτε, και ο προφανή λόγο είναι η σημαντικά μεγάλη χωρητικότητα των πνευμόνων του. Σε ό,τι αφορά τώρα την προπόνηση στην πισίνα, το να έχει κανεί τεράστιου πνεύμονε βοηθά σημαντικά τόσο κατά τη στατική όσο και κατά τη δυναμική άπνοια. Εάν κάνουμε την παραδοχή ότι η πλευστότητα για τον χώμο προφούντου σχεδόν δεν αλλάζει κατά τη διάρκεια τη προσπάθεια, η ενεργειακή δαπάνη είναι συγκεκριμένη και παραμένει η ίδια καθ' όλη τη διάρκεια τη προσπάθεια για ένα άτομο με συγκεκριμένα σωματοματρικά χαρακτηριστικά και σωματική σύσταση, είτε αυτό έχει μικρού είτε μεγάλου πνεύμονε. Άρα, Εάν με κάποιο τρόπο το συγκεκριμένο άτομο καταφέρει να αυξήσει την πνευμονική του χωρητικότητα, τα αποτελέσματα θα είναι σίγουρα εντυπωσιακά. Το διάφραγμα και οι υπόλοιποι εισπνευστικοί μύε 
μπορούν να εκπαιδευτούν για να γίνουν ισχυρότεροι. Υπάρχει ολόκληρη θεματολογία ασκήσεων που θα μπορούσε κανεί να εκτελέσει με σκοπό την αύξηση τη ζωτική φορητικότητα των πνευμών. Χρησιμοποιώντα του πνεύμονέ μα σαν εργαλείο, είναι δυνατό να βελτιώσουμε την απόδοση του σώματό μα τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Αυτό είναι και ο λόγο για τον οποίο υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κερδίσουμε από την εκπαίδευση τη αναπνοή, ειδικά εάν θεωρήσουμε του πνεύμονε ω δεξαμενή του σώματό μα. Το γεγονό ότι οι πνεύμονέ μα είναι ικανοί να στέλνουν περισσότερο οξυγόνο στου μυ, μπορεί να βελτιώσει την απόδοσή μα όχι μόνο στην ελεύθερη κατάδυση και το υποβρύχιο κυνήγι, αλλά και σε οποιοδήποτε άθλημα. Οι διατατικέ ασκήσει μαλακώνουν του μυ και του στένοντε στην περιοχή του θωρακικού κλοβού. Αυτό, μέσα σε λίγε κιόλα εβδομάδε, θα έχει ω αποτέλεσμα μια πιο αρμονική αναπνοή. Σε αντίθεση με άλλε αθλητικέ δραστηριότητε, στην ελεύθερη κατάδυση, πολλέ από αυτέ τι διατατικέ ασκήσει εκτελούνται με του πνεύμονε σε μέγιστη πλήρωση. Μια χρήσιμη τεχνική για την αύξηση του όγκου των πνευμόνων μετά από μια μέγιστη εισπνοή είναι η πνευμονική υπερπλήρωση. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται ευρέω από πολλού μοντέρνου ελεύθερου δείτε, αλλά όχι δυστυχώ χωρί ρίσκο. Η πνευμονική υπερπλήρωση είναι μια τεχνική που κάποιοι προηγμένοι χώμα προφούντου χρησιμοποιούν προκειμένου να αυξήσουν πέραν του φυσιολογικού την ποσότητα του αέρα στου πνεύμονέ του πριν από την άπνοια. Αυτή η τεχνική πιστεύεται ότι βοηθά στην επίτευξη μεγαλύτερων αποστάσεων χρόνου ή βάθου. Η πνευμονική υπερπλήρωση είναι όμω μια επικίνδυνη τεχνική. Που μπορεί να τραυματίσει σοβαρά του πνεύμονε και να προκαλέσει ακόμη και θάνατο. Το lung packing γνωστό και ως CARPA ή Buckle Pumping, είναι μια πολύ επικίνδυνη διαδικασία, ειδικά όταν εφαρμόζεται από έναν ελεύθερο δίτη χωρίς αυτός να έχει προηγουμένως κατάλληλα εκπαιδευτεί. Εκτός από πιθανά μεονεκτήματα, όπως η μείωση του συνολικού καταδυτικού χρόνου, η αύξηση του καρδιακού ρυθμού και η αύξηση της πλευστότητας, η πνευμονική υπερπλήρωση αυξάνει επίσης τον κίνδυνο για νόσο εξαποσυμπίεσης και μπορεί να προκαλέσει ακόμα και θάνατο λόγω εμβολή. Η αλήθεια είναι ότι 5 έω 6 εβδομάδε συντατική εξάσκηση στην πνευμονική υπερπλήρωση μπορούν να αυξήσουν σημαντικά την χωρητικότητα των πνευμόνων. Αυτό είναι σημαντικό επειδή ο μεγαλύτερο πνευμονικό όγκο απλά συνεπάγεται περισσότερο οξυγόνο σε κάθε εισπνοή και βελτιωμένη αποβολή του διοξιδίου του άνθρακα σε κάθε εκπνοή. Η αύξηση του πνευμονικού όγκου έχει επίση σαν άμεση συνέπεια την αύξηση τη οξυγόνωση των κυτάρων και εγγυάται την ταχύτερη ανάκαμψη του σώματό μα μετά από περιόδου έντονη αθλητική δραστηριότητα. Όπω ακριβώ συμβαίνει για παράδειγμα στο υποβρύχιο κοινή. Εάν κατά τη χαλάρωση στην επιφάνεια μεταξύ διαδοχικών καταδύσεων έχουμε τη δυνατότητα να εισπνέουμε από τη μύτη και να εκπνέουμε από το στόμα, τα αποτελέσματα μπορούν να είναι εκπληκτικά. Κατά την εισπνοή από τη μύτη παράγεται μονοξίδιο του αζότου, ένα διαλυτό αέριο το οποίο παράγεται φυσιολογικά στη ρηνική κοιλότητα και ταυτόχρονα από εκεί οδηγείται στο εσωτερικό των πνευμόνων διαμέσου του ανώτερου αναπνευστικού. Προκαλεί τη διαστολή των αιμοφόρων αγκίων, αυξάνει την οξυγόνωση, βελτιώνει τη χαλάρωση και μειώνει το χρόνο αποκατάσταση ανάμεσα στι βουτιέ. Από την άλλη, το να εκπνέουμε από το στόμα είναι μια καλή τακτική, διότι έχουμε τη δυνατότητα να ρυθμίζουμε εύκολα το διοξίδιο του άνθρακα στα φυσιολογικά επίπεδα. Καθώ αυτό μπορεί να διαφεύγει ελεύθερα από του πνεύμονε προ το εξωτερικό περιβάλλον. Ένα ενδιαφέρον φαινόμενο που σχετίζεται με του πνεύμονε είναι ότι η λειτουργία του παρουσιάζει διαφορετική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Υπάρχουν περίοδοι όπου οι πνεύμονε λειτουργούν καλύτερα και αυτό έχει να κάνει σαφώ με τη διατατικότητά του. Η ιδιαιτερότητα αυτή, όπω και ένα μικρό ποσοστό επιπλέον αέρα που θα μπορούσαν ίσω να αποθηκεύσουν, μπορεί να φαίνονται λεπτομέρειε για κάποιου. Για κάποιου άλλου όμω. Ελίτ, χώμα προφούντου και αφοσιωμένου καθημερινού αθλητέ, οι λεπτομέρειε αυτέ είναι σημαντικέ. Για αυτού, η βελτιστοποίηση τη απόδοση είναι ζήτημα καθημερινή αναζήτηση. Για αυτού, το σύνθημα είναι ένα. Μάζευε και α είναι και ρόγε.